my channel Ozik. Di video ini gue bakal ngasih tauin ke kalian gimana caranya kontur dan highlight untuk semua jenis bentuk wajah. Mau muka lo bulat, persegi panjang, segitiga sama kaki, trapesium, jajaran genjang, semuanya boleh nonton video ini sampai habis. Dan bukan cuma jenis wajah aja, gue juga bakal ngasih tauin gimana cara memilih warna kontur yang tepat buat lo yang warna kulitnya putih, kuning atau so matang kayak gue. Tapi sebelum tutorialnya apa ayo apa ayo like dulu dong videonya abis itu subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya and now let's get started sebelum gue memulai tutorialnya ada beberapa hal yang mau gue share yang pertama warna kontur atau warna yang gelap itu akan membuat bentuk wajah lo itu lebih masuk ke dalam atau lebih mengstring atau lebih kayak bikin shape gitu di bentuk wajah lo dan warna yang highlight atau warna yang lebih terang itu akan membuat wajah lo itu lebih cembung lebih tinggi dan lebih ke atas ibaratnya gini kalau lo menggunakan celana yang warnanya hitam itu akan membuat pantat lo eke bujur lo kelihatan lebih kecil tapi kalau lo pakai celana yang warnanya putih itu akan membuat pantat lo terlihat lebih Mabohai Sama dengan wajah Kalau kalian menggunakan warna gelap atau warna kontur di area yang kalian mau Itu akan membuat wajah kalian kelihatannya lebih tirus Misalnya di area pipis ini Atau area jidat Seperti jidat seksi gue ini <tipis>, Tips yang kedua Bagian yang di highlight itu biasanya adalah Area hati di bagian sini Nih bagian sini nih Itu area yang harusnya di highlight Supaya kelihatan wajah kita tuh lebih Menonjol, menonjol, menonjol Oke, okay, dua hal itu merupakan tips yang kalian harus ingat saat melakukan kontur dan highlight Dan sekarang kita langsung aja ke tutorial okay, Ini bentuk wajah gue setelah menggunakan foundation dan alis Sekarang gue mau memulai untuk mengkontur dengan menggunakan LA Girl Pro Conceal High Definition Concealer yang shade-nya Toast Gue akan mulai dari uh, bagian terseksi gue yaitu bagian jidat <laughs> Seperti yang kalian lihat jidat gue ini super lebar banget Bagian yang bakal gue kontur adalah bagian anak rambut sini dan bagian tempel yang di sini Supaya bagian situ kesannya tuh kayak sering gitu Dan kalau kalian memiliki jidat yang tipis tipis sih Marta bakal tipis jidat yang kecil nggak lebar selebar kayak gini dan ngerasa nggak perlu dikontur kalian boleh skip step ini sekarang gue mau mengkontur area pipi cara yang paling tepat untuk menentukan area kontur pipi adalah meraba-raba ini kan ada tulang pipi kalian nih Nah di bawahnya tuh kayak ada cengkok gitu Ini adalah area yang paling tepat untuk mengaplikasikan kontur pada pipi Dan semakin panjang konturnya itu bukan berarti semakin tirus pipinya Tapi justru bikin muka kalian jauh kelihatan lebih tua Jadi saran gue jangan terlalu ke bawah Tapi cukup di tengah-tengah sampai di sini aja Oke sekarang gue mau kontur bagian hidung gue Ini gue mulai dari bawah alis gini Lanjut ke bawah yep. Dan di bagian bawahnya ini karena hidung gue bulat Gue kepengen lebih ramping Jadi gue bikin kayak V-tape gini Sekarang gue mau kontur di bagian dagu gue Ini gue bakal apply di bawah bibir Supaya bibirnya itu kelihatan lebih full gitu selanjutnya gue mau mengkontur bagian rahang gue kayak gini untuk kalian yang memiliki wajah kotak ini penting banget kan kalau misalnya wajah kotak tuh kan begini ya jadi kalian boleh ngekontur bagian sini supaya kelihatannya lebih oval Ini gue udah selesai mengkontur, sekarang saatnya untuk meng-highlight wajah gue Produk yang gue gunain masih dari LA Girl Pro Conceal HD Concealer Ini yang Yellow Corrector Gue bakal mulai dari bagian hidung gue Ini uh, di tengah-tengah hidung gini Gue aplikasiin sampai bawah sini Terus juga ke, uh, ke arah dahi supaya dahi gue ini kelihatannya lebih cembung dan bagian sini tuh lebih ke bawah gini lebih bukan ke bawah sih lebih kayak sering gitu 
Next step gue bakal aplikasiin di dagu Kalau dagu kalian udah panjang, step ini sebaiknya dihindarin Karena akan membuat dagu kelihatan lebih panjang So, buat lo yang kepengen dagunya kelihatan lebih lancip Misalnya lo memiliki wajah yang bulat Ini step ini tuh penting banget Gue juga aplikasiin di atas hidung Di pinggir-pinggir bibir sini Area yang paling penting untuk mengaplikasikan korektor atau concealer ini adalah di bagian V-shape bawah mata sini Kalian bisa mengaplikasikannya kayak gini Oke, ini juga di sebelahnya Kalau kalian memiliki kantong di bawah mata yang warnanya hitam seperti mata panda Dan menggunakan step ini biasanya kalian akan komplain Karena justru akan membuat wajah kalian warnanya abu-abu So kalau kalian pengen gue untuk bikin tutorial gimana caranya untuk menutupi si mata panda ini Kalian bisa komen di bawah ya Selanjutnya gue mengaplikasikan highlight di tengah-tengah di antara kontur pipi yang atas dan kontur uh, jaw yang bawah ini Oh ya, untuk bentuk hidung yang lebih pointy dan lebih lancip kalian bisa menggunakan teknik ini Yaitu bikin garis kayak gini tipis aja Jadi supaya bagian sini tuh kelihatannya lebih mancung gitu. Setelah mengkontur dan menghighlight wajah lo, ya gue tahu wajah lo itu udah kayak adonan lapis legit men. Dan sekarang gue akan memblend semuanya. Gue biasanya ngeblend itu bagian highlightnya dulu. Dan yang gue gunain ini beauty blender yang udah dibasahin. Oke, gue tahu tahap ini tuh tahap yang paling lama banget. Kadang-kadang gue ngeblend ini 15 menit sendirian. So makanya gue nggak menggunakan Teknik ini setiap hari gue hanya menggunakan teknik ini kalau bener-bener mau ke pesta, mau ke acara yang lebih formal aja. Cara yang paling tepat untuk ngeblend highlighter itu adalah dengan menepuk-nepukannya kayak gini, bukan di swipe. Ini gue udah selesai ngeblend highlightnya dan sekarang gue bakal ngeblend bagian contouringnya. Untuk bagian contouring gue masih menggunakan beauty blender yang sama, tapi gue menggunakan area sini yang sama sekali belum tersentuh dengan highlighter. Ini gue udah selesai highlight dan contour wajah gue, dan sekarang gue akan mengunci semua makeup dengan menggunakan Transluent Powder Transluent Powder yang gue pakai ini dari Rimmel So far gue suka banget sama Transluent Powder ini Walaupun gue nggak suka banget sama tempatnya Kalian bisa lihat sendiri Ini gue cuman jatohin sekali Dan di lantai gue itu ada karpetnya Tapi tetap bocel kayak gini Di tahap ini sebenarnya wajah kalian sudah siap untuk menjadi kanvas untuk apply uh, riasan mata atau bulu mata atau blush on atau lipstick Tapi karena gue pengen hasil yang lebih maksimal maksudnya lebih tahan lama gue menggunakan contour powder yaitu dari City Color contour effects ini yang shade nomor 3 Gue menggunakan uh, bronze dan contour dicampur di area bawah tulang pipi ini yang gue suka dari palet ini uh, warnanya tuh nggak ada sparkling sparklingnya jadi matte aja gitu sehingga wajah kalian tuh kelihatannya nggak terlalu dekil gitu. Banyak yang nanya sama gue gimana caranya memilih warna kontur yang tepat. Kalau menurut gue, pilihlah warna kontur yang jauh lebih gelap dua tingkat dari warna asli wajah lo dan warna highlight dua tingkat lebih terang daripada warna asli wajah lo. Untuk kontur powder, sebaiknya gunakan kontur yang nggak ada sparklingnya atau ada bronzernya karena bronzer itu bukan untuk mengkontur wajah. Bronzer itu digunakan di area pipi supaya wajah lo tuh kelihatan lebih glowing atau lebih warm. 
bukan untuk mengkontur wajah ini wajah gue udah selesai menggunakan contour powder dan sekarang gue mau mengaplikasikan highlighter kalau kalian gak suka menggunakan highlighter kalian boleh skip step ini tapi karena gue lagi tergila-gila banget dengan highlighter dan menurut gue tahun 2016 ini adalah tahunnya highlighter dan highlighter yang mau gue gunain ini dari The Bomb yang Mary Lou Um, ini gue aplikasikan di atas pipi sini Juga di dagu Di cupid lip sini Juga di area hidung Di buntelan hidung yang tadi Dan di area teardot mata Oke ini wajah gue udah selesai Sekarang gue mau aplikasiin makeup mata dan lipstick Oke okay guys, sekian dulu video dari gue Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya And once again, thank you so much for watching I'll see you on my next video Stay kece! Mwah!